ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திவ்யாஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் காம்போ தோசை எக் தொக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கூடவே வந்து நான் தோசையில் வந்து இதை எப்படி ஸ்டஃப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன் எக்கு வந்து பாயில் பண்ணுறதுக்காக குக்கரில் சேர்த்துருக்குறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ எக் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு எப்பவும் போல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க குக்கரில் வச்சுட்டு ஒரு மூணு விசில் விட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா பர்ஃபெக்டாக குக் ஆயிரும் இது வந்து உங்களுக்கு தனியாக பாத்திரத்தில் வைக்கிறத விட வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் இன்றைக்கி வந்து நான் மூணு எக் எடுத்துருக்கிறதுனால ஒரு எக்குக்கு வந்து ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி தான் வந்து அளவு அதனால் நான் வந்து மூணு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் ஆறு தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் கூடவே வந்து மூணு பச்சை மிளகாய் ஒரு கருவாப்பிலை கொத்து அப்புறம் வந்து மல்லி இலை இது மட்டும் தான் நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வெங்காயம் தக்காளி அந்த கிரேவி தேவைப்படுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பேனில் வந்து மூணு ஸ்பூன் வந்து நான் கடலெண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன் கூடவே வந்து அரை ஸ்பூன் கடுகு கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்து உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு சோம்பு மூணுமே அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா அதை வந்து வதக்கிட்டுருக்குறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வந்து நல்ல கோல்டன் ஃப்ரை ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா அதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் கூடவே வந்து நான் வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு மட்டும் இதில் சேர்த்துருக்குறேன் வெங்காயம் வந்து நல்லா கோல்டன் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நான் தக்காளி சேர்த்துட்டேன் இதுக்கான மசாலா பார்த்திங்கன்னா அரை ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து நான் மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு வதக்கிட்டு இருக்கிறேன் நம்ம ஆல்ரெடி இது வந்து பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துருக்குறோம் அதனால் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே வந்து நான் இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு வதக்கிட்டு இருக்கிறேன் இதில் வந்து இந்த வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டுமே வந்து நல்ல ஒரு பேஸ்ட்டாக நமக்கு வந்து வதங்கி வரணும் அப்போ தான் தொக்கு ஒரு நல்லா டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் நல்லா அது வதங்கிட்டு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு வந்துட்டு இதை வதக்கி எடுத்துக்கோங்க நமக்கு வந்து இப்போது வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டும் நல்லா பேஸ்ட்டாக கிடச்சிருச்சு இதில் வந்து நம்ம எக்கை வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க எக்கை வந்துட்டு இதில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் எக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பாத்திரத்தில் வச்சா எப்படி குக் ஆகுமோ அதே மாதிரி தான் சூப்பராக குக் ஆகிருக்கு இனி இதை வந்து நம்ம கிரேவியில் சேர்த்துக்கலாம் முட்டை சேர்த்ததுக்கப்புறமா நான் வந்து மல்லிகளையும் சேர்த்துக்கிட்டேன் இது வந்து லைட்டாக அந்த மசாலாஸ் வந்து மெதுவாக நீங்கள் எடுத்து எடுத்து வந்து இந்த எக்கு மேலே ஃபுல்லாக கவர் ஆகிறது மாதிரி போட்டுகிட்டே இருங்க ரொம்ப போட்டு மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் லைட்டாக எடுத்து இந்த மாதிரி எல்லா எக்லேயும் இந்த கிரேவி வந்து படுறது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நம்மளோட எக் தொக்கு வந்து இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நான் ஒரு பிளெயின் தோசா ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் சொன்ன மாதிரி சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா எல்லா பக்கம் ஈவனாக கலர் ஆகிறது வரைக்கும் வே வேக வச்சுட்டு இருக்கிறேன் அப்புறம் வந்து நடுவில் இருக்க அந்த மாவெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டேன் இந்த எக் தொக்கு கூடவே வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இட்லி பொடி சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தொக்கை வச்சுட்டு ஸ்டஃப் பண்ணி சாப்பிட்டு இன்னும் டேஸ்ட்டு செம்மையாக இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிருந்துச்சு நான் சிம்மில் வச்சுருந்தேன் இப்போ தோசை பார்த்தீங்கன்னா தோசை பேன்லேருந்து அதுவே விட்டு வருது இப்போ இப்படியே நம்ம எடுத்துடலாம் இதில் வந்து நான் எப்படி எக்கு தொக்கு வந்து ஸ்டஃப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது காம் காமிக்கிறேன் ஒரு எக்கை வந்து இந்த மாதிரி நான் மசாலாவோட எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பூன் வச்சே கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா வந்து கொஞ்சம் மசாலா சேர்த்துட்டு ஃபுல்லாக அந்த மசாலா வந்து ஈவனாக அந்த தோசையில் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து மசாலாலாம் வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு அது கூட வந்துட்டு நான் கொஞ்சமாக வந்து கீ மட்டும் மேலே சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து தோசையில் ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்க மாதிரி நீங்கள் சப்பாத்தியில் கூட இந்த மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்கும் நம்மளோட ஸ்டஃப் பண்ண தோசையும் தொக்கும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தோசை சாப்பிட்டாவே வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து ஃபில்லிங்காக இருக்கும் உள்ள பார்த்திங்கன்னா மசாலாஸோடு சூப்பராக இருக்குது தோசை ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி